Bardzo się cieszę, że tego typu konferencja po raz drugi odbywa się w Lublinie. Dobrze wiedzieć, że spośród wielu wykluczeń akurat w tym obszarze nie jesteśmy sami sobie winni i jakoś próbujemy się wstrzelić w to, co się, w co się dzieje również w świecie naukowym. Ja rzeczywiście chciałbym, moje wystąpienie będzie takim jakby próbą połączenia dwóch moich aktywności, czy z jednej strony jestem medioznawcą, zajmuję się badaniem nowych mediów, a z drugiej strony no, staram się również performować pewne aktywności w przestrzeni publicznej, zajmuję się edukacją medialną i rzeczą, która oba te, obie te moje aktywności łączy jest jest tekst y, naukowy, który, y, który spędza mi sens powiek w momencie, kiedy myślę o tym, jak bardzo jesteśmy zanurzeni w tradycji gutenbergowskiej, a jednocześnie jak bardzo niewiele, y, jak bardzo mało ciągle zrobiliśmy w, w, z tym, żeby ten tekst przywrócić do jego pierwotnych y, kształtów, bo też jakby to, od czego chciałem zacząć, y, ja, ja myślę o tej rewolucji y, cyfrowej cały czas w kategoriach jednak y, zanurzonych y, głęboko, głęboko w historii. Y, w związku z tym chciałbym pokazać obrazek, y, z którym, y, od którego zacząłem również swoją wypowiedź na konferencji poświęconej humanistyce cyfrowej y, kilka lat temu w Lublinie i, i sądzę, że y, Gdzieś naprawdę daleko w przyszłości warto szukać inspiracji do tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy. Niekoniecznie musimy się posługiwać takimi wielkimi słowami o tym, że to jest wielka rewolucja, nic wcześniej nie było, wszystko się zmieni. Czasem warto zajrzeć przez sobie samemu przez ramię i zastanowić się, na ile to, co jest dzisiaj, jest funkcją tego, co było kiedyś i na ile w zasadzie możemy wrócić do pewnych jakości z przeszłości, które pomogą nam myśleć o teraźniejszości. I dlatego, dlatego właśnie ten obrazek, który myślę jest fajną taką klamrą, która, czy fajnym początkiem klamry, która rozpoczyna moją opowieść. To co Państwo widzicie, to jest oczywiście szkic, fragment renesansowego obrazu. Jeden z pierwszych, na którym zastosowano tą siatkę odpowiadającą za reprodukcję później perspektywy. Coś, co możemy znaleźć w każdym renesansowym obrazie, a co jest potem przykryte warstwą już tej takiej wizualności skierowanej bezpośrednio do odbiorcy, czyli farby olejnej, samego, samej konstrukcji obrazu. I ta technologiczna, ten technologiczny aspekt wypowiedzi, który jest w nią bardzo głęboko zaszyty i który, bez którego ona nie istnieje, a który jest jednocześnie niewidoczny gołym okiem, jest dla mnie takim właśnie punktem wejścia w to, jak chciałbym myśleć o tekstualności, jak chciałbym myśleć o tekście, o wypowiedzi naukowej i na ile chciałbym odnaleźć w tej sferze przemiany warte, warte odnotowania. Problem, z którym chciałem się zmierzyć, wygląda w takim razie w sposób następujący. Tekst naukowy, myślę sobie, jest generalnie sformatowany, by tego mocniej nie powiedzieć, przez wyobraźnię i narzędzia gutenbergowskie. To znaczy, że on jest płaski, że jest linearny, że jest monomedialny i że jest zamknięty. Co się za tym kryje? Płaski w tym sensie, że w zasadzie z punktu widzenia czytelnika książki, artykułu, jakiejkolwiek wypowiedzi naukowej, szczególnie tych humanistycznych, nie widzimy tego wszystkiego, co się, dzieje, co się dzieje poza, a tam się dzieje naprawdę bardzo dużo. Państwo powiecie, ok, są przypisy, są bibliografie, czyli jest próba interaktywności, zgoda, ale jest to próba w tym sensie płaska, że ona powoduje konieczność skorzystania z całego szeregu dodatkowych narzędzi, kiedy się spotykamy z papierową książką, które są jakby trudne do prostego zaadaptowania, niełatwo się łączą z tym tekstem i tak dalej, i tak dalej. Co do linearności, no to sprawa jest dosyć oczywista i dotyczy tego, że zwykliśmy, i tak się też uczy studentów, i tak pracują pracownicy naukowi, zwykliśmy konstruować nasze wypowiedzi z takiej pozycji zaczynamy, rozwijamy się, kończymy. I to jest oczywiście metoda pracy bardzo nie, nie chciałbym jej dotykać w, w sensie krytycznym, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby, żeby rozbijać ją w kontekście tego, o czym chcę powiedzieć. E, czyli ta linearność jest jednak pewnym sposobem naszego myślenia, pewnym sposobem budowania e, tekstów naukowych. 
Tekst jest monomedialny w tym sensie, że no właśnie, z takiego tradycyjnego punktu widzenia, najbardziej lubianego jednak ciągle przez systemy oceny tekstów naukowych, no to papier, a jeśli nie papier, to elektroniczna wersja papieru jest tym takim interfejsem dominującym, jedynym, świętym, którego się w zasadzie nie da na dobrą sprawę ominąć. No i tekst jest również zamknięty, to znaczy, że nie otwiera się na wielu poziomach swojego istnienia, czyli po pierwsze nie wpuszcza do siebie jakby możliwości przeprogramowywania go w trakcie, kiedy on już jest jakby ukończony, wydany. I to dotyczy zarówno tego, co może z nim zrobić autor, ale również tego, co, może, co mogą potencjalnie z nim zrobić czytelnicy. Ta wyobraźnia nas do tego stopnia zaprogramowała, że pytanie pozostaje bardzo zasadnicze takie mianowicie, na ile jesteśmy w stanie wyjść poza tekstualność, na ile jesteśmy w stanie uciec od tej wyobraźni po to, żeby się ze sobą rzetelnie i owocnie komunikować i na ile jesteśmy w stanie również wyjść poza pewne przyzwyczajenia, które, poza pewne przyzwyczajenia medialne, które na naszym etapie rozumienia rzeczywistości komunikacyjnej wydają się dla wielu z nas i na wielu poziomach zupełnie niepodważalne. To znaczy sądzę, że jakby tak roboczo mógłbym powiedzieć, że w oczach nauki wypowiedź równa się tekst, ale równa się tekst drukowany, czyli wypowiedź równa się druk. I to jest, wydaje mi się, uproszczenie, nad którym się rzadko zastanawiamy, a przecież wcale tekst nie musi być drukowany. Konstrukcja tekstu nie musi się ziścić na papierze, nie musi się ziścić nawet na ekranie. Można to sobie wyobrazić inaczej. Te wyobraźnie, przepraszam za swój własny screen, pierwszy z brzegu wzięty, te wyobraźnie utrwalają w nas narzędzia, którymi się posługujemy. Wybrałem Microsoft Worda, ale można wskazać na, dowolnych, na dowolne systemy operacyjne, dowolne aplikacje służące do pisania. One wszystkie jednak eksploatują ten stary Grunbergowski pomysł o tym, że jest coś takiego jak strona i my tą stronę mamy wypełnić jakąś linearną, jakąś linearną narracją. Ok, pojawiają się linki, pojawiają się przypisy, ale mimo wszystko ta metafora strony papieru jest tutaj najbardziej kluczowa i najbardziej, najbardziej wiążąca. Sprawa druga to są cyfrowe okoliczności, w których się znaleźliśmy i w których warto kilka dodatkowych słów kluczy dorzucić do, do rozumienia tekstu naukowego. Czyli rzecz pierwsza to byłaby obecność bazy danych jako nie tylko technologicznego standardu, który porządkuje informacje, ale przede wszystkim jako kształtu wyobraźni medialnej, który zaczynamy wszyscy w sobie nosić, odkąd używamy komputerów. Inaczej mówiąc, linearność jest nie, nie jest jedynym możliwym wyobrażeniem tego, jak jest skonstruowany świat, bo obok niej jest jeszcze ta bazodanowość, która uczy nas nieco innego, czy jakby podpowiada nam nieco inne rozwiązania. Swoją drogą to ciekawe, wcale nie wykluczające przecież linearności. No i interfejs, czyli możliwość oddzielenia samego tekstu od medium, które, które go niesie, co wydaje się być naprawdę jeszcze ciągle bardzo niespożytą nowinką przeniesioną przez nowe technologie. Tekst, który może się pojawiać w, przy różny, w różnych interfejsach, który może zmieniać swoją formułę w zależności od tego, jak go wywołamy przy pomocy jakiego narzędzia. Druga rzecz to jest niezwykle łatwa dzisiaj po, po czasach Gutenbergowskich możliwość uruchamiania wszelkich pokładów wizualności w kontakcie z tekstem. I tego nie będę specjalnie omawiał, bo wiele o tym zostało już powiedziane. Natomiast te cztery pozostałe kategorie, czyli sieciowość, ale również strategie odbiorcze związane z jakby taką autoprodukcją i kooperacjami wokół zjawisk związanych z wiedzą i z zasobami kultury, a także otwartość, to są rzeczy, które naprawdę powodują, że tekstualność ma szansę być, ma szansę być otwarta, ma szansę zataczać zupełnie inne obiegi niż, niż te, do których się przyzwyczailiśmy. No właśnie, bo gdybyśmy spróbowali pomyśleć nie tylko o alfabecie jako o bazie danych, ale również o języku jako o bazie danych, którą nawigujemy, 
To tylko jedną z opcji, jedną z możliwości byłaby taka funkcja, w której stajemy się jedynowładcą i w której narzucona przez nas narracja jest niepodważalna i która jakby nie ma innych wymiarów niż te, które my jej, my jej, my jej nadamy. Tu z pomocą mogłoby pewnie jakby w rekonstrukcji tego typu myślenia, z pomocą mogłoby przyjść sztuka mediów i wszystkie te wydarzenia kulturowe, które miały miejsce w XX stuleciu, które, które generalnie polegały właśnie na próbie rozbijania tej zamkniętości, linearności. Nie będę już odwoływał się do nazwisk, bo czas leci, już jestem w połowie. Natomiast chciałbym przejść szybko do, do tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli przedstawić Państwu moją własną, moje własne eksperymenty w zakresie tego, jak można by na nowo tekst pisać, interpretować. Oczywiście, tak jak o tym wspomniałem na początku, te próby, te eksperymenty są w gruncie rzeczy powrotem do w jakimś sensie nawiązaniem, powrotem, echem, remiksem rzeczy, które, które gdzieś tam dawno temu w historii się pojawiły. I to, że dzisiaj próbujemy myśleć, czy ja próbuję myśleć o tekście, który jest warstwowy, no to nie jest ani żadne moje odkrycie, ani żadne też jakby odkrycie naszych czasów, bo te rzeczy się dzieją już od bardzo dawna. Chciałem tylko zaznaczyć tyle, że w moim, w moim odbiorze one się spłaszczyły w momencie, kiedy dominującym medium zapośredniaczającym teksty stały się książki drukowane. Książki po prostu spłaszczyły tekstualność do postaci biała kartka, czarne literki i przez długi czas mieliśmy jakby... To się zrosło z naszym wyobrażeniem tego, czym jest, czym jest tekstualność, ale wcale ona nie ma tylko tego jednego, tego jednego oblicza. Tu pokazuję slajdy z IX wieku, ale przecież można by się również odwołać do wszystkiego tego, co się wydarzyło w wieku XX, ale te, również tego, co się wydarzyło w innych kulturach i jakby przy innych estetykach. No właśnie, i nie tylko w zakresie tekstu rozumianego dosłownie jako zestaw literek i zestaw słów, ale również przy innych tekstualnie sterowanych wypowiedziach, takich jak na przykład zapis, zapis notowy. No i w, w takim razie rzecz czwarta, czyli możliwości, które z tego wszystkiego wynikają. Sądzę, że jesteśmy przed takim momentem, kiedy za pomocą narzędzi technologicznych, nowych, cyfrowych, będziemy zmuszeni do tego, żeby przebudować wyobraźnię na temat tego, czym jest tekstualność i jakie są możliwości z niej, z niej wynikające. Sądzę, że ta logika bazy danych i cała taka rozproszona opowieść o możliwościach zarządzania tymi danymi, czyli coś, co w literaturze bardzo często określa się jako mozaikowość, przygodność, czy też jakby mieści się w takim sformułowaniu, że tekst to są, czy alfabet i tekst to są źrenka piasku, z których budujemy różnego rodzaju konstrukcje, ale również nazywa się w języku nowomedialnym, idąc śladem Manowicza, modularnością, wariacyjnością. To są, to są te poziomy pracy z tekstem, które, które, które są przed nami, które są na wyciągnięcie ręki. I sądzę, że w tej nowej organizacji konstruowania tekstu przeszkodą dzisiaj największą jest jednak nasza, nasza wyobraźnia, nasze przyzwyczajenia, nasze, nasze kotwice, które nas zobowiązują do rzeczy innych niż, niż to możliwe. Jaki byłby tekst możliwy? Ja to oczywiście zaraz pokażę również na obrazkach. Byłby wielowarstwowy i otwarty. Tutaj to wielowarstwowość jest takim bezpośrednim nawiązaniem do interfejsu programu Photoshop, który tak naprawdę nauczył nas tego, że obrazki mogą się składać z warstw, które na siebie nakładamy, jakby je spajamy ze sobą. O otwarty w tym sensie, że no przecież autor kończąc swoją pracę w edytorze tekstu nie musi kończyć, nie, nie musi zamykać tekstu. Tekst możliwy to jest tekst, który staje się bazą danych i jest w ten sposób traktowany przez jego odbiorców i przez autora. I takie zarządzanie bazą danych, jeszcze raz do tego wracam, narracja autora, opowieść autora, story autora, to jest tylko jedna z możliwości zarządzania taką bazą danych. Nie eksplorujemy ciągle tych możliwości, które, które daje zarządzanie bazą danych na różnych, na różnych poziomach i zaraz to też pokażę. Tekst możliwy oznaczałby wejście w coś, co Umberto Eco nazywa szaleństwem katalogowania, a ja bym dopowiedział jeszcze tagowania, budowania metawiedzy, osadzania w kontekstach i innych bazach danych. A to oznacza, że wysiłek autora dzisiaj nie może dotyczyć tylko i wyłącznie tego, że dopowie do swojego tekstu kilka słów kluczy, tylko że będzie potrafił wpisać swój tekst w istniejące konteksty przy pomocy istniejących narzędzi. 
To są e, różnego rodzaju bazy danych, to są e, różnego rodzaju wyszukiwarki, które reagują na pewne określone sformułowania i tak dalej. Krótko mówiąc, nie wystarczy tekst napisać, trzeba jeszcze do niego dorobić ten poziom meta informacji, za pomocą których on się wklei e, w istniejące środowisko e, cyfrowe. No i wreszcie tekst możliwy to również taki, w którym e, pojawiają się nowe, nowe role, nowe możliwości dla wszystkich, którzy z takim tekstem się spotykają. Powiedziałbym o tym, że Najbliższa dla mnie wyobraźnia na temat tego, kim mógłby być nowy autor, to jest, no właśnie nie jedyno władca, ale raczej kurator, który oprowadza nas po nie tyle muzeum, co po wystawie wiedzy i różnych możliwości. I ta ścieżka kuratorska jest jedną z wielu, tylko że trzeba o tym na poziomie autora pamiętać. Rzecz druga to są społeczności. Co społeczności mogą zrobić z tekstem? jak mogą go przepracować, jak mogą go zremiksować. Być może tutaj warto wspomnieć o takim haśle jak playlista. Dlaczego już by na przykład nie konstruować książek naukowych czy wypowiedzi naukowych w ten sposób, żeby je tworzyć z elementów, które następnie są rozgrywane przez czytelników na zasadzie playlisty. Oczywiście to jest problem, że trzeba tak skonstruować te elementy, żeby one się kleiły w tej playlisty, a to już jest jakby wyzwanie dla autora i sądzę, że to jest jakby jedno z największych wyzwań w ogóle w tym, w tym kontekście. No i plus remix. Co prawda nauka jest remiksem wiedzy od samego początku do samego końca, ale przecież rzadko kiedy to się dokonuje dosłownie w sensie technologicznym. Zazwyczaj ten remix następuje Pojawia się książka, po pięciu latach ktoś tam do tej książki się odwoła w postaci przypisu i to jest remiks, tylko że on jest niesamowicie rozciągnięty w czasie. Trudno prześledzić poszczególne jego etapy. Sądzę, że przy, przy pomocy możliwości technologicznych można sobie wyobrazić, że ten remiks się odbywa w zasadzie na bieżąco. No i strategie zobowiązania, które z tego wynikają, to znaczy króciutko kilka impresji na temat tego, kim mógłby być, jak można by pisać, kim mógłby być autor, który próbuje zmierzyć się z tą bazą danowością i z tym wszystkim, o czym powiedziałem. Pisanie warstwowe, pisanie obiektowe, konstruowanie zależności pomiędzy autonomicznymi blokami i nakładanie warstw tekstu na siebie, przy czym oczywiście w tym Word nie pomoże. To domaga się nowych narzędzi i nowego sposobu myślenia. Sądzę, że obowiązkiem dla autora jest również myślenie w kategoriach potencjalnego interfejsu swojego tekstu. To znaczy, że jakby wyobrażam sobie, że Ilość wypowiedzi naukowych, czy jakby ilość typów wypowiedzi naukowych jest również zależna od tego, jakie interfejsy im przypiszemy, jak, do jakiego życia powołamy nasze, nasze teksty, czy one bardziej pójdą w stronę prezentacji, czy bardziej w stronę opowieści obrazowych itd. itd. I wreszcie pozostaje wyzwanie dla autora zorganizowanie właściwego środowiska odbioru i percepcji tego, tego tekstu, wpisanie ich w różne w różne konteksty, w różne, w różne obiegi. Zostały mi w zegarach podpowiada dwie minuty, więc pominę 500 slajdów i przejdę tylko do tych najważniejszych. Tak jak obraz składa się z wielu warstw, tak o ile to jest jakby oczywista rzecz dla, dla kogoś, kto pracuje z obrazem, kto się zna na obrazie i potrafi procesować obrazy, tak sądzę, że nie ma żadnej przeszkody do tego, żebyśmy myśleli o tekście w kategoriach wielu technologicznych warstw nałożonych na siebie, zespawanych w postaci pojedynczej wypowiedzi. Chodzi o to, żeby ktoś, kto ten tekst czyta, miał możliwość pracowania z poszczególnymi warstwami, jeśli ma na to ochotę. Jeśli ma ochotę pracować z samymi przepisami, dlaczego już by nie dać mu takiej możliwości? Jeśli ma ochotę postępować w inny sposób, dlaczego nie? Sądzę, że jakby będąc zamkniętym w myśleniu wordowym, Taka rzeczywistość jest dla nas dosyć odległa, natomiast wcale nie musi być aż, aż tak odległa. Dzisiaj jesteśmy bardziej na etapie takim, że potrafimy zrobić bardzo wiele przy pomocy narzędzi cyfrowych z tekstami, które już istnieją. Potrafimy je czytać na różne sposoby, w tym sensie, że jakby tutaj wrzuciłem znów kawałek swojego tekstu do, jakiegoś, do jakiejś ma maszynki i ta maszynka potrafi wypluć różne odpowiedzi na to, co ja, co ja zrobiłem. Sam się dowiedziałem niesamowitych rzeczy, jakie zależności w moich pracach pomiędzy różnymi rzeczami się pojawiają. Mogę te zależności w bardzo prosty sposób utrwalać, w zasadzie wyciągać z tego tekstu, na przykład gdybym chciał z całej mojej książki wyciągnąć wątek poświęcony medium, to mogę to zapisać do pojedynczego PDF-a, wysłać studentom i oni będą mieli tylko ten jeden wątek. I takich narzędzi jest dzisiaj bardzo wiele, też nie mam czasu, żeby o nich już dłużej opowiadać, natomiast chciałem Państwu opowiedzieć na koniec 
tutaj pokazuję slajdy, z którymi, które są publikacją mojej książki. Chciałem Wam pokazać, na jakim etapie moim zdaniem dzisiaj jesteśmy. To znaczy, co trzeba zrobić, żeby taką wielowarstwowość tekstu, interaktywność, wielowątkowość osiągnąć. Otóż moje doświadczenie jest takie, że żeby to zrobić, niestety trzeba pisać w Excelu. I to jest po prostu dramat dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do Worda i zazwyczaj się tam w Excelu nie bawią. Excel, który jest programem, który potencjalnie teoretycznie daje nam możliwości tagowania, ustalania takiej właśnie meta, meta kategorii w stosunku do, do tekstu linearnego. Ja to zrobiłem w ten sposób, że podzieliłem swoją wypowiedź na akapity. Każdy akapit to jest pojedyncza, pojedynczy wiersz. I do każdego z tych wierszy przyporządkowałem w kolumnie słowa klucze, które, których jest tam chyba około 20. Nie każdy akapit ma, znaczy każdy akapit ma różne, różne słowa klucze. To ostatecznie daje efekt w postaci, w postaci takiej, że przez tę moją książkę można się przejechać tak jak, przez, tak jak metrem przez, przez mapę, wybierając sobie wątki według słów kluczy, według tagów. Natomiast na czym chciałem zakończyć, bo to jest dostępne w necie, można zobaczyć do czego zachęcam. Na czym chciałem zakończyć? Mianowicie na tym, że po tych moich kilku próbach różnych y, używania różnych narzędzi, różnych systemów, różnego, różnych sposobów opisu y, tekstu, doszedłem do jednego y, chyba najważniejszego wniosku, że najważniejsza rzecz to jest nauczyć się pisać na nowo. To znaczy nauczyć się pisać tak, żeby mieć w głowie w tyle y, gdzieś tę świadomość bazy danych, że y, spróbować pisać tak, żeby każdy akapit, a może akapit to jest gutenbergowski, każda myśl była jednocześnie fragmentem linearnej opowieści, ale dawała możliwość wklejania się w inny kontekst, czy sklejania się z innymi akapitami, które, które mogą w zasadzie przypadkowo gdzieś tam się z tekstu pojawiać. To jest wielka, wielka trudność. Nie wiem tak na dobrą sprawę, czy da się to zrobić. Ja dopiero sam się tego uczy, sam, sam próbuję, eksperymentuję. Ale chciałbym następną książkę, którą będę pisać, napisać właśnie w ten sposób. To znaczy myśleć w kategoriach, że najważniejszy dla mnie jest sprzedaż pojedynczych myśli i układanie tych myśli na półkach, na różnych półkach, tak żeby one się w różny sposób ze sobą, ze sobą sklejały. Plus to co, to, co już też powiedziałem, to co się wydaje niesamowicie ważne, otwarcie się na użytkownika. Okazuje się, że nawet średnio zainteresowany użytkownik, kiedy wchodzi do takiego systemu technologicznego, zostawia po sobie ślady, które są absolutnie ważne z punktu widzenia feedbacku dla autora. Można się naprawdę dowiedzieć wiele, co dla, co dla ludzi, którzy to czytają jest ważne, a co dla nich jest zupełnie nieważne, co im przeszkadza, a co im, co im pomaga i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, przepraszam, chyba już nadużyłem czasu, także bardzo dziękuję. Przepraszam za to, że takie skróty wykonałem, ale w razie czego później możemy jeszcze do tego wrócić. Dziękuję bardzo.